Uh, ladies and gentlemen, I introduce him to you first, fighting out of the Pooh Connor. Paisu 32 года. Рост 198 сантиметров, вес 93 и 4 десятых килограмма. He's 32 years old. He stands 198 сантиметров tall. Official weight 93.4 kilos. Его профессиональный рекорд 15 побед, 9 поражений. His professional record 15 victories and 9 defeats. Его стиль ударная техника. As a striker, ladies and gentlemen, representing England, here is look. And his opponent at the crown of the cage, fighting under the red corner. Боец красного угла. Ему 32 года. Рост 187 сантиметров. Вес 93, 25 сотых килограмма. He 32 years old. He stands 187 centimeters tall. Official weight 93.25 kilos. Его профессиональный рекорд. 11 побед, 3 поражения. Professional record, 11 victories and 3 losses. И его стиль также. Ударная техника. Ladies and gentlemen, as a striker representing Almaty, Kazakhstan. Fought on Evgeny Yekampartiev. Referee Bedinka Maxim Pratasov. So we look at the tail of the tape for this light heavyweight contest. As is usual, Luke Barnett with a height and reach advantage, 10 centimeters reach over Evgeny Egebediev. Barnat in the blue corner, Egebediev in the red. And I'm so interested to see what they have been working on with Luke. Luca said they're trying to make him use that range to his advantage. They might make him a less exciting fighter, but making his opponents pay and have to work their way into that long, long range that he has, that could be devastating as far as uh, what the future holds. Yes, I mean, this is one thing that Luke has here. He has a ridiculous wingspan at this weight class. And still, even though coming out of the weight class, that's one of the tools that he's just, uh, he is talking to me about adding together, is that, that low calf kick. He's been using it use, use very well in training. He said, and he's got a few other little tricks up his sleeve. He wants to want to point tonight that him and Carl Prince has come up with. He's got to be careful of the power. Oh, the power indeed, and also what we saw there, not just the high kick and that shot there, but the body shot from Edgar Badia, a shot that Karol Selinski had a lot of luck with. A lot, I won't say, I will not say luck, a lot of uh, good, uh, yeah, good, put money in the bank with those shots. But Edgar Badia has already targeted that once. Luke trying to stay on the outside, keep moving, keep circling. The other shot I saw, oh, I saw Edgar Badia drilling over and over again was the left to overhand right. And he is trying to close that distance on Barnett early. Yeah, he, he, he's doing the right thing. He's trying to negate the range by pressing up Luke Barnett against the cage. So give, when you do that, you give give the opponent one less way. They can only go left or right. They can't go back anymore. Mixing up. Look, every time they, they break a takedown attempt there from Barnett. I think that was a little bit more just cl closing the distance sort of thing. Oh, a straight right that. Oh. Clean from Evgeny. Good little uppercut on the inside as well there by Luke. He's doing a good job, what I was saying. He's throwing little leg kicks down the middle, little teeps. He's got to be a little bit quicker on that, his bike for me. Just keep circling because his movement is, is looking good. But when he plants, that's when you see Egebediev come forward. He's got to be careful for that jab. Egebediev come, come over the top. Oh, the right hand again. Just like Takes that it well, though. Now, he, now he's in a position where I like to see him do a bit more work in the center of that cage. Go back to maybe that calf kick, but when Evadiev is kind of stay still. Again, you see, and mirroring your advice there is Carl Prince, <laughs> potentially the loudest condiment in MMA, saying, yeah, take the center, work from the center. But straight away, isn't like Luke's been taking a couple of big shots, and he and, and, and like he stood up to the test as well, and he's coming forward. Evgeny again, yeah. just and it is a different fight in the center. This we've already seen as Evgeny isn't getting that chance to close his distance. It is what I call is like a real estate. So like who can own the most real estate? Who's at the moment you see the real estate at the back of that cage yeah. with, with Evgeny owning most of it, and then you've got to try and get some of that back by either by putting your that's a great laugh calf kick there. 
But he's like he either by pushing back or using good footwork and moving outside it and then coming back in into the middle. We saw the emotion on Edgar Badiev's face as he made the walk to this. Such a proud Kazakhstan fighter carries that flag. Oh! Good head movement from Barnett, a nice straight yeah. one too from him as well. Body shot again, he's got to keep his hands up. Oh, that right hand's connected. Egen Badiev looking to add the pressure. Oh! Egen Badiev finishes Luke Barnett, he followed him around the cage. And he dropped him with that left hook. This is the one, the right comes and then the left follows it up. Just there. Bang! Yeah, it kind of looks like you, you fought his hand was on to protect him, but somehow... That's the thing with these small MMA gloves, they find a way through. And once again, I mean, you talked about it, as soon as it got with the back to the cage, that is when Egan Medea turned up the pace, turned up the heat, turned up the pressure. Barnett in the center of the cage was showing some different looks. He's back on his stool, he's talking to the doctors. Yeah, he, he looks so upset, but he is back to his feet. You see, his hand was up. But somehow the, the, the glove just got through it and just clicked him on, on, on his chin. But that win for Egan Badiev, you can see it meant so much. Great respect between these two as well. They've been so respectful of each other and you can see it right there. And Egan Badiev knew this was a tough fight, such a tough, tough task against Luke, but he executed a fantastic game plan, put Luke where he needed to, which is against the cage and finished it with that left hook. Let's make it official, let's hand it to the MC. Дамы и господа, ваш рефери Максим Протасов остановил бой через 3 минуты и 46 секунд первого раунда. Ladies and gentlemen, your referee in charge, Max Protasov, stops this contest in at 3 minutes and 46 seconds of round number one. Победу нокаутом одержал Joe Finner by knockout victory Евгений Екентартиев в Казахстан. So Egen Radiev takes the victory. That puts him back in the win column after the loss at ACA 107 to Nazruddin Nazruddinov. And once again puts his name in that light heavyweight tour. Женя, привет! Поздравляю тебя с яркой победой. Очень круто, сильно и сразу по горячим следам первые ощущения, первые эмоции. Ну, конечно же, ощущения просто необъяснимы. Нокаутировать, выиграть досрочно всегда. Буря эмоций всегда мощная. Нахлынывает на тебя все эмоции, все отпускает, все волнение, все отходит. Очень приятно. Сейчас выступил очень уверенно, хладнокровно, расчетливо. Сейчас у тебя в Лиге Исей были дела так себе, с переменным успехом. Скажи, мы можем быть уверены в том, что это новый Евгений Гимбердиев, спокойный, расчетливый, уверенный? Ну, знаешь, я думаю, да. Я думаю, что следующие бои будет, будут в таком стиле. Потому что... Я сейчас работаю со своим новым тренером в нашей команде, вот, Арлан Эмма. У нас тренер есть Игорь Фунчиков. По его программе готовимся, по его программе работаем. Я думаю, что остальные бои будут в этом же стиле. Хладнокровие, передвижение, мысли, думать в бою. Это в первую очередь. Мы знаем, да, ни для кого не секрет, что казахские болельщики просто оказывают сумасшедшую поддержку своим спортсменам. И очень часто в интернете ведутся разговоры о твоем реванше с Алексеем Буториным. Ты сам лично хочешь этого противостояния? Конечно же хочу. Я всегда буду готов выйти на реванш с Буториным. Всегда. Потому что в этом, именно в этом бою я не смог реализовать себя полностью. Я думал... Вытяну на второй раунд бой. Особо он меня не попадал. Только один раз попал его. Так неудачно. Или удачно наоборот. А реванш я всегда готов с ним. С удовольствием подерусь. Насчет казахских болельщиков действительно нет. Нет сильнее болельщиков, чем казахи. Они все за нас болеют. Столько комментариев, столько звонков, столько писем. Я люблю Казахстан, я люблю своих болельщиков. Мне очень приятно что я казах, что я вырос в Казахстане, что родился в Казахстане. Это меня очень мотивирует и заряжает. 
Очень яркий финиш. Как считаешь, это заявка на нокаут вечера? Ты знаешь, ты знаешь это самый большой турнир, я, я так понял, в этом году в ACA здесь столько звезд дерется. Я не знаю, если мой нокаут будет бонусом, я буду только рад. Но мне кажется, что здесь много нокаутов еще нас ждет даже. Поэтому претендентов на бонус нокаут вечера будет много. Я думаю. Ты закрываешь уходящий 2020 год, непростой год, яркой победой для себя, просто прекрасно завершаешь этот год. Скажи, какие планы на 2021? Знаешь, я сейчас не могу ни о чем мыслить именно на 2021 год. Ну, надеюсь, планы есть, вообще мысли есть. Ну, пока не могу об этом ничем говорить. В следующий раз, думаю, поделюсь обязательно. А так, у меня команда есть, мы с командой должны решить, что дальше, как делать, какие бои, где драться. Вообще планы есть, есть очень хорошая лига. Я считаю, что она самая сильная лига. Бои зрелищнее, чем UFC, согласись? Зрелищнее, зрелищнее UFC. Поэтому UFC тоже мне нравится. Посмотрим. Но твое будущее ближайшее связано с UFC. Да, я так думаю, да. Спасибо тебе большое, еще раз с победой. Все, спасибо, брат.